Assalamu alaikum and welcome to Radio Sabka Saath and you are listening to Weekly Dose. Yes, weekly hum aapko dete hain Dose, books ka aur riddles ka. Main hu aapki favorite RJ Anam Tarek. Across the world, wherever you are, you can join us and share your thoughts with us. You can comment below. And as well as you can comment on our Facebook pages. These are facebook.com slash Naisubha Institute N-A-I-S-U-B-A-H or facebook.com slash Sabkasat S-A-B-K-A-S-A-T-H Sabkasat Aap hamari website bhi visit kar sakte hain that is www.naisubha.org ये हैं वो mediums जिनके थ्रू आप हमसे contact कर सकते हैं तो सबसे पहले thank you so much for so many appreciations बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे शो को like करते हैं और comment करते हैं इससे हम motivate होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे program को produce करते हैं so keep watching and keep liking in this show we have a riddle so, put your thinking caps on and solve this riddle. I fill the room but take up no space. Who am I? Batayin is riddle ka answer comment box mein. Alright, you are listening Weekly Dose and I'm your host Anam Tarek. Agar aapne humara channel subscribe nahi kiya to subscribe kare. Or like or share karna na bhulein. Our book of the show that is Managing Oneself by Peter Drucker. It is a Harvard Business Review classic. It is really tiny book about 58 pages. Peter Drucker was an Austrian management consultant, educator and author whose writings contributed to the foundations of the modern business corporation peter drucker ki books ke bina management studies ko adhura mana jata hai hum sab par kitne responsibilities hain kitna kuch manage karna padta hai ghar bacche office career business duniya aur na jaane kya kya lekin ye sab to hum tab manage karenge na jab hum khud ko manage karna jante hon aur jo insaan khud ko manage kar sakta hai वही अपने स्किल्स, टैलेंट और अपने हार्ड वर्क का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है। खुद को मैनेज करना एक नंबर वन स्किल है और यही आज हम इस बुक के थ्रू सीखेंगे। मैनेजिंग वन सेल्स। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे दुनिया को मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करें, तो ये शो है आपके लिए। बहुत से लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता होती और स्ट्रेंथ्स के अलावा उनको अपनी वीकनेसेस भी नहीं पता होती पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी नाउ द वर्ल्ड इज ओपन प्लेटफार्म आप जो चाहो बन सकते हो और इसलिए अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना बहुत जरूरी है तो इसके लिए पीटर ड्रॉकर ने सजेस्ट किया है फीडबैक एनालिसिस सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो of supplying honey to feedback analysis ke liye aap likho ki over a period time let's say one year aap kya kya accomplish karoge and after one year aap likho ki aapne kya kya accomplish kiya for example aapka plan tha ki main equipment set up karungi production start karungi और finally sales start कर दूँगी। फिर जब आपने एक साल के बाद analyze किया, तो आपने देखा कि equipment setup हो गया, production भी शुरू हो गया, लेकिन sale start नहीं हो सका। तो इससे पता चल गया कि आप sales में weak हो। इस तरह आपको पता चला कि आपकी strength क्या है, production और weakness है sale। हमारा education system हमें क्या सिखाता है कि हम अपने weaknesses पे काम करें। Weaknesses पे काम करने से क्या होगा कि हम poor से average तक आ जाएंगे। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करने से हम वेरी गुड से एक्सेलेंस तक जा सकते हैं। See, I'm not asking you to ignore your weaknesses. हो सकता है, you are full of creative. 
आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हों लेकिन इन पे आप काम कर ही नहीं पाते हो एंड दैट इज योर बिगेस्ट वीकनेस और अगर आप इनको मैनेज नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे तो अपनी स्ट्रेंथ को लेवल ऑफ एक्सलेंस पे लेकर जाना है और अपनी वीकनेसेस को मैनेज करना है नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू आई परफॉर्म मींस कि वो कौन से फैक्टर्स हैं अंडर विच आई ब्लॉसम एंड आई परफॉर्म माय बेस्ट अगर आपको इन फैक्टर्स का आइडिया नहीं है तो आप लॉस में जा सकते हैं जैसे कि मिस्टर आइजन हावर ये वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिकन फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट यूरोपियन मीडिया बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट उनके पास मीडिया के हर क्वेश्चन के आंसर्स होते थे पीपल लव लिसनिंग टू हिम आइजन हावर की टीम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक डॉक्यूमेंट देती थी जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते थे वो क्वेश्चन पढ़ के आंसर तैयार कर लेते थे क्योंकि वो एक अच्छे रीडर थे बाद में वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने और अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ इतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे जितने वो पहले थे द रीजन वॉज जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे वो अच्छे लिसनर थे तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग वो अपनी टीम से कहते थे जो भी पॉइंट्स हैं जल्दी जल्दी बताओ और वो फिर उन पॉइंट को नोट डाउन कर लेते थे दे वर लिसनर्स तो आइजन हावर्ड ने रीडिंग की जगह लिसनिंग को ट्राई किया एंड ही लॉस्ट हिज स्पीकिंग पावर तो आपको ये देखना है कि आपकी पावर क्या है आर यू रीडर आर यू लिसनर और आर यू विजुअल और ऑडिटरी जैसे कि कुछ लोगों को बुक से पढ़ के नहीं समझ में आता लेकिन लेक्चर सुन के समझ में आता है नाउ यू कुड बी सेम और यू कुड बी रिवर्स तो ऑथर का कहना है कि हर किसी के सीखने का तरीका अलग अलग होता है हमें अपने सीखने के तरीके को इम्प्रूव करना चाहिए लेकिन चेंज नहीं करना चाहिए कुछ लोग इंडिविजुअली काम करते हैं दे फील द बेस्ट लेकिन अगर उन्हें टीम में डाल दिया जाए तो उनसे काम नहीं होगा दे फील लिमिटेड इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है अगर आप इन फैक्टर्स को समझते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सो so, अपने परफॉर्मेंस स्टाइल को चेंज करने के बजाय इम्प्रूव करने की कोशिश करो नो हाउ यू परफॉर्म पॉइंट नंबर थ्री वट आर माई वैल्यूज कई बार हम ऐसे प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं जहाँ हमारे स्किल तो मैच होते हैं लेकिन हमारा वैल्यू सिस्टम मैच नहीं होता इसके लिए ऑथर ने एक टेस्ट सजेस्ट किया है बुक में विच इज कॉल्ड मिरर टेस्ट अगर आप जो भी काम करते हो क्या आप अपने आप को आईने में उस काम के करने के बाद देख सकते हो अगर हाँ तो वो काम आपकी वैल्यू सिस्टम से मैच करता है अगर नहीं तो आपकी वैल्यू सिस्टम से वो काम मैच नहीं करता आपके स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, लेकिन जहाँ वैल्यूज और स्किल्स का क्लैश हो तो वहाँ सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए और तो कहते हैं कि हमारा वैल्यू सिस्टम हमारा अल्टीमेट इंडिकेटर होना चाहिए पीटर ड्रॉकर खुद एक इन्वेस्टर बैंकर थे और आप एक इन्वेस्टर बैंकर का काम तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन का करेक्टर देखो पीटर ड्रॉकर नहीं चाहते थे कि वो 24 घंटे पैसे कमाएं और पैसे कमाते कमाते एक दिन मर जाए उन्हें लाइफ में जीने का मौका चाहिए था इनफैक्ट वो चाहते थे की वो लोगो को जीने का तरीका सिखाए इंस्टेड ऑफ बींग स्किल्ड इन्वेस्टर बैंकर उन्होंने अपनी वैल्यू सिस्टम को फॉलो किया और वो मैनेजमेंट की साइड पे चले गए सो फाइंड आउट वट आर योर वैल्यूज और जो काम आप कर रहे हो वो आपकी वैल्यू सिस्टम से मैच कर रहा है या नहीं फोर्थ पॉइंट वे डू आई बिलोंग ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल किड है उसको ये समझ में नहीं आता कि उसको इंटेलिजेंट किड्स के साथ रहना चाहिए या फिर कूल cool किड्स के साथ ये क्लैरिटी आने में बहुत टाइम लग जाता है इट हैपन्स ऑनली विद एज अगर किसी के पास ये क्लैरिटी है तो वो बहुत फॉर्चुनेट हैं क्योंकि उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा अगर आपको ये नहीं पता कि वेयर डू यू बिलोंग तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि वेयर डू यू नॉट बिलोंग अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहाँ फील होती है आपको आउटसाइडर फील नहीं होता तो वहाँ आपको ग्रो करने में बहुत ही आसानी होगी फाइनली पॉइंट नंबर फाइव वट शुड आई कंट्रीब्यूट ये एक बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि पहले लोग दो वक्त की रोटी कमाने में अपने घर वालों को संभालने में ही इतने बिजी रहते थे कि और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था लेकिन जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े 
लोगों ने सोचना शुरू किया कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। कुछ लोग कहते हैं ये मेरी लाइफ है हु आर यू टू टेल मी अब वो भी सही नहीं है इन फैक्ट वन मस्ट थिंक वट आई कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड पीटर ड्रॉकर ने अपनी इस बुक में एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल दिया है एक स्टैब्लिश हॉस्पिटल में जो कि 30 इयर्स से चल रहा था बहुत अच्छी रेपुटेशन थी तो वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं और वो सोचते हैं इस हॉस्पिटल की तो बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है मैं इसमें ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करूँ कि इससे भी आगे बढ़ सके तो वो आइडेंटिफाई करते हैं की हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो प्लान करते हैं की दो साल के अंदर अंदर इन इमरजेंसी रूम को वो बेहतर करेंगे और विद इन वन ईयर वो इमरजेंसी रूम को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि वो अमेरिका के सारे हॉस्पिटल्स के लिए एक मॉडल बन जाता है अगर आपको खुद को मैनेज करना सीखना है तो आपको खुद से ये पांच सवाल पूछने होंगे जाने का वक्त आ गया है जाते जाते रिडल को रिकॉल कर लेते हैं जो कि है आई फिल द रूम बट टेक अप नो स्पेस हु एम आई मिलते हैं फिर किसी शो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज